विदेशी ले नाकाबंदी लगाए रहेगे वाला प्रजातंत्र को खोजी करने तो आत्मगाती उन्हें उन्हें तर हम लेते ही समय छन उठ गए प्रजातंत्र तो आयो संग संग आज तो छिपने आयो नेपाल से उसको बाजार बायो अब वाले महिले यो करा बने बने में पशु रेंडर किसी प्रतिगामी बंदे इंसान जब समय इस तो सोच बाकी मानसी यो देश में रहन्सन तब समय यो भारत लाई फलाना लाई बन्नु बने को बियोदा तर कौन सा जनता तो बिचारा आउ संग और सगर ना बन्सा आय दिन से सही दुन्सा बिचारा कुने नेता को छोरो स्वास्थ्य � रिसले ऐसे नहीं उत्तीज दर माइक फेंक ही दलन देश बर्बाद होने ने तीस तो गौरव ने सम्यम पर उन्होंने बसने ताले मंत्री ले अब खिलराज प्रधानमंत्री उन्हें देश में बाबराम प्रधानमंत्री बाबर ने कतरो करा जल्ला भी नहीं प्रधानमंत्री बनाए दे उनसे जो पनी मंत्री ऑस्ट्रेलिया को पॉकेट मार ये देश में अरे त्यो अब ये जो उद्योग मंत्रालय में करा मंत्री ले करा कर्मचारी को ठहरा समझे तो नहीं थुंडी हूँ मन रहा है पुलिस को जवान ले बोलने वाला होने त्यो अब उत्तर उपेंद्र यादव को करा हमले करे मंत्री ये स्टेशन देश का रात दूध ये स्टेशन अच्छे लोग समय तपाईं जस्ता सड़क मायरा बोलने ये स्टेशन देश में � इन अब राजा पंद्रह रांती नमस्कार स्वागत है हिमाल ऑनलाइन टीवी मॉम मॉम प्रदीप धानी आज हमी समग्र मन नेपाली राजनीति को विषय बस्त मरो रहा कुरकानी कर सों कुरकानी को लागी हिमाल ऑनलाइन टीवी को स्क्रीन मॉम राजनीति विषय सब प्रोफेसर डॉक्टर स्वेन्द्र केसी मुन्चा आउनुष मामा लाई स्वागत कर सों डॉक्टर शा� जैसे अपनी राजनीतिक अस्थिरता ले चाहे डिक्टेटरशिप उदय कराए को प्रस्तुति मिला तो बिगत काल में चाहे तो डिक्टेटरशिप लाए धन्ने शक्ति और उत्तेजना विद्यमान थी अब आइले चाहे डिक्टेटरशिप लाए धन्ना शक्ने बैकलबिक शक्ति और उन्हें देखिए कुछ आयना इस तो बेला में आंतरिक दोनों � अब बाकी क्या क्या उनसे तो तो हेल्प जानू बनने उनसे ये इस सब भाई शंके तार ले शता परिवर्तन पनी उनसे बनने कहीं कहीं जाने वाला पनी सुनी रहेगा उस तरह आंतरिक रूप में तेज तो उन्हें सकते हैं ना कि उन्हें बिकल पसाई ना बाये आस्थे बाबा ने अमली रोके रह त्यो रोकी नहीं ना तो चाहे बाये आस्थे इतना ये उटे उन बंदे को आपने आये रहेगे सर डॉक्टर शाह भी जो क्यों हो बात तो बिक रहा ये कुने बनी दाल हो इन्होंने नेरू इस सब पे एक प्रकार का व्यवसायिक समूह और उन राजनीति को नाम में इड़ा इड़ा ट्रेडमार्क भसाये रह पौध पड़ का उन्हें संपत्ति आर्जन करने माला माल होने ये खाल का उन दुर्भाग्य अब एलआई पार्किंग ने बहुत ही शक्ति मीडिया नागरिक समाज पर नियोजित समय है ना कि तब तीन जम्मे पर नहीं तीन के पीछे लग गुरा कार्य करता है आपने मालिक ले बिराए को तो कौन से लिम देखता है ना हिंदी सिनेमा में वाला डायलॉग सर नहीं आप बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे होगा वाने तो नॉनसेंस करा कर रहा है वो सिलेक्शन तो लो चेतना र समूह अपनी हमारे देश में बाय ना ये सब पे इस याल को हुईया को ये उटा समस्तिगत ये उटा बर्तस्त वाले करता जनता लेकिन दुख पाऊंगे वो मुल्क रोने की ना रोने ठाउ में राने दिखूगी रहा था बन्नोस के देना बोली क्यों उनसे वाने पच्चीस तर नेपाल में प्रजातंत्र आऊं तो थोड़ा दूर भागे पे बाय अब त्यो कसरी बनने तर तेल आमिली व्यवस्था पन करने सके ना त्यो कर सकते हो कि उन्हें प्रजातंत्र बंदा रामरो प्रजातंत्र मात्रे होन्सा निर्वाचन बंदा रामरो अजर रामरो निर्वाचन त्यो मात्रे होना सकता तर अब मोनी मसल्स बड़ा निर्वाचन करने देख रहा हूँ ना मैं अब रेनु दाल ले कौशल चुनाव जीतने में था जनर वाइल है तर चुनाव बड़ा किसी ने जनता को प्रतिदिन बाहर आऊँ ना नराम रो केपिंग चाहिए ना त्यो विधि बड़ा निर्वाचित बाहर आऊँ ना त्यो बंदा नराम रो और को बिकल पे होने ना अब ये कुरा जो न्यायलय ले गए अक्तियार होने नराम रो औरा तर अक्तियार 
जग्गा नापजाच होने नराम होना अन्याय भाई न्याय दि पूरी नराम होने तर ते नाम में बालवाटार कसरी हड़ हड़पे जग्गा दलाल रग्गा दलाल का अब जग्गा दलालसंग मिले देश को वरीयता में रहकर नेता ने राज्य को संपत्ति लुट्न को प्रजातांत्रिक नाम में तो भैन ये यदि यह प्रणाली प्रजातांत्रिक होते हैं थे ती जम्मे अलग जेल में गए कारवाही को दायरा में आँथे तो हो जरूरी थी देश रनता को लगी तो हो जरूरी थी तर अब यह हमी भनी रह हमी बरू जेल में जान सक हमी दंडित होना सकता तिन्द दंडित होते हैं प्रजातंत्रिक नाम में ये सब कुछ भैर के हो तो ये कुछ हो पंचायत काल में ये कुछ हो कोची हाल दिन लगे राजा को भाई कांचो थे धीरेन्द्र भाई स्वास्नी लिया कांची गद्दी त्याग करो राजकुमार को दर्जा गयो देश छोड़कर यूके में गए बस्तो अलग उनक छोरी ने नागरिकता नागरिकता चिच्याई रहे छिन् नागरिकता भी उन प्राप्त भर छोरी तो उनके होसरी विरासत में गलती करे तस्त कि प्रभाव पड़ रहा प्रहरी को आइजी थे डिबिला में लगे कोची दिए धीरेन्द्रक एडिसी थे तो भरत गुरु बत्तीस वर्ष को जेल थे उन्नीर तर इन तीन लाई नहीं मुख दिए मंत्री बनाए बनाए नी डिबिला में मंत्री था भाई कुछ डिबिला में मंत्री भाथ रही बना तीन मंत्री हो कारवाई तर यह राजा ने गे भाम में उन्नीर के एक पक्ष अर्क उन्मुक्ति पा था कन्मुक्ति पाए तो पच्छी उन्हीं रहे अब अलग में राजनारायण पाठक के दंडित हो बालवाटार में जोड़ विष्णु पटेल दंडित हो न्यायालय ने कस्तो कस्तो फैसला गए उन्नीर कारवाई हेरा सुशीला कार्क अलि टाउ को उठा खोज्ता खेल कसरी महावीर को प्रकरण लियाए दीपक राज जोशीला कसरी बलि को बोको बनाए अब हमी तुलना कर हे के ठीक हो के बेठीक हो विवेक प्रयोग करूँ अब विवेक प्रयोग नगर्ने हो विवेकहीनता कहीं लोकतंत्र होना सकते हैं भाई ये दलहर को उदय खास करी भारतीय डिजाइन में अर्क कोष लाने भाई आपू ठीक काम नगर्ने अर्क दोष लाने ये मनोरोग होने पाली को आपू ठीक नगर्ने आपू जताभावी स्मोक करने जाड खाने अव्यवस्थित जीवन बिताने अभी रक्सी को बोतल फोर्ने होता तस्त रक्सी नखाए तो भैग नहीं स्मोक नगर तो भैग नो भाला भारतीय चाशो भी भारतीय हस्तक्षेप भी इसमें भारत को स्वाथ भी हो तर तेस को मध्यम तो हमी हो हम स्वाथ ने ऊ हमी कहाँ आईलाग न जो अंग्रेज युद्ध भो अठारह सौ चौदह सोलह ईस्वी में ते पच्ची ने सुगुली सन्धि बिहोर्न पो ब्रिटिश रेसिडेट यहाँ बस्ना था तर भीमसेन था के चलन चलाइदेदी कसैली अनाधिकृत रूप में तो राजदूत सब भेट नपइने भर इवन राजा ने भी भेट नपाने कराइद अब तो अवस्था अंग्रेज हमी प्रतिष्ठित कैदी को रूप में थी यहाँ भाई रहा अब अलग हेन अारतीय दूतावास ने पांच अरब को वार्षिक बजेट आपू खुशी ठाव ठाव में प्रयोग पाँच बाबू राम रूरीबहादुर ने तो व्यवस्थित कर देखे अब तब इंडियन एम्बेसडर पकड़ भन्न म बाबू राम रूरीबहादुर था पकड़ भू कबू राम रूरीबहादुर वैधानिकता नदे भैदि भारतीय एम्बेसी ने जथावी तो लगानी करना पाऊदन थे सिमिलरली अब कम्युनिस्ट पार्टी कलकत्ता में जन्म कांग्रेस पार्टी बनारस होते कलकत्ता में जन्म दुई हजार सात साल को परिवर्तन संपूर्ण रूप में भारतक सहयोग भो अब पंचायत को पंचायत ढालने हिसाब से आर्थिक नाकाबंदी लगाइद विदेशी ने नाकाबंदी लगाई रखा बेला प्रजातंत्र को खोजी कर आत्मघाती होते तर हमें ते समय छनौट गये प्रजातंत्र तो आयो संगसंगे हस्तक्षेप भी आयो ने उसको बजार भो अब अलग मैं ये कुछ भूरेन्द्र केसि प्रतिगामी भाई जब समय यो तो सोच भाग मैं ये देश में रह तब समय यह भारत फलाना भन्न को बेहुदा तर्क होस पच्छी के भो माओवादी उठ्य ये माओवादी को संपूर्ण गतिविधि भारत देश भर हो एकसठी बैसठी को बैसठी त्रिसठी को परिवर्तन भो फेरी ती बड़ भाई उस को संलग्नता रिशारा में संपूर्ण कुरा भहत्तर साल को संविधान जारी कर दलहर अलग भारत प्रसन्न नपरिकन अगि बढ़ने जस्तु करें नाकाबंदी लगे फिर नाकाबंदी करने हम विरुद्ध में हमें खड़गौली साथ दूं अब अलग खड़गौली फिर उत को साधु सामल झगड़ा करनेपटि लगे अब भारत में दोष दिने कि खड़गौली दिने कि हमी जस्तों खड़गौली साथ दिने कठघरा में लियाने ये कुछ छनौट कर समय मैं देखा अभी आई सको तेल निर्दिष्ट नगरिकन हमें राजनीति बुझ्तेन 
भोलिको बाटो पनि निर्दिष्ट हामी गर्न सक्दैनौ अब यही दलहरुबाट यही नेताहरुबाट देशको समृद्धि विकास सम्भव छैन असम्भव त्यो हुनै सक्दैन यो देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा मात्रै अब बाँकी छ समृद्धि सुशासन भन्ने कुरा त इनेरबाट सम्भवै छैन अब इनेरले डिबेट गर्छन् एनसीएलको कुरामा उ अदालत आए तिर्नु पर्दैन भन्दियो एनसीएल तिर्छु भनेर आइराछ अदालत तिर्नु पर्दैन यस्तो पनि अदालत हुन्छ यस्तो अदालत हुन्छ भन्नु त हुन्छ हुन्छ अदालत यस्तो कानुनी रूपमा त नहुनु पर्ने तर नेपालमा भइरहेछ ल हेर्नु त अब अब यो भन्यो भने अदालतको मान भोलि मैला नै मानानी गर्दै भने फेरि म ठण्डा हुन्छु तपाईँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ कसैले नै मलाई साथ दिँदैन किन न्यायमा साथ दिने नेपाल र नेपालीको परम्परै छैन अब मेलमची अब मेलमचीमा थ्री पर्सेन्ट मात्रै काम हुन बाँकी थियो अब अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेर सिएमसी कम्पनीलाई नै एउटा जाने गराइदिए यसको जवाफदेही त कसैले लिनु परेन अब हामी सिएमसीमा यसको दोष देख्छौँ सिएमसीले गर्दा हो र यो किन जान दिएको सिएमसीलाई काम सम्पन्न नगरिकन अब चाहिँ थ्री पर्सेन्ट मात्रै काम बाँकी छ पैँतिस छत्तिस करोड चाहिँ सिएमसीलाई दिएको भएदेखि बाँकी काम सम्पन्न हुन्थ्यो भन्ने त अब टू पोइन्ट फाइभ अरबको त कस्टिङ अहिले नै आइसक्यो अदृश्य शक्तिले बनाउन नदिएको भन्छन् सत्ताधारी दलका नेता प्रचण्ड के रहेछ त्यो अदृश्य शक्ति त्यो त म भन्न सकौँ ला त आश्चर्य छ नि त आफ्नै बुहारी मन्त्री छिन् आफ्नै पार्टी सत्तामा छ अनि त्यो अदृश्य शक्तिले हामीलाई बनाउन दिएन भन्छन् अनि अदृश्य शक्ति भनेको त्यो त फेरि यो भारतलाई खोजी गरौँ भन्ने तर्क हुन्छ यो भन्नु पऱ्यो को हो त्यो अदृश्य शक्ति त हो यो नेपालको राजनीतिको समस्या हो अब यो नसल्टिँदासम्म उपाय छैन नेपालको राजनीतिमा भारत सधैँ छ खास गरी भारतले चाहिँ के चाहन्छ नेपालबाट नेपालको राजनीतिमा भारत कहिल्यै पनि छैन तर भारतलाई सिरानी लाएर हामीले नेपालमा राजनीति गरिरहेका छौँ हो त्यो मात्रै सत्य हो अर्कालाई दोष पटक्कै लगाउनु हुँदैन आफ्नो सा झोला दरो मान्नु साथीलाई चोर नलाउनु भनेर नेपाली उखानै छ तपाईँ दल त्यहीँबाट खोल्नुहुन्छ यताउता पऱ्यो त्यहीँबाट चाहिँ भात भान्सा खानुहुन्छ जनयुद्ध त्यहीँबाट गर्नुहुन्छ अनि भारतले मलाई यसो गऱ्यो उसो म यो बरु सोध्नुहोस् न नेपालका राजनीतिक दलहरू किन यतिभरि भारत लम्पट्छन् यो चाहिँ सोध्नु न बरु मैले यही त यही प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेँ त्यसो भएको हुनाले मित्र राष्ट्रलाई तानेर ल्याउनु बेकार हुन्छ यो कुरा हो कि भारतको आफ्नै इच्छा छ नेपालमा तर हामीलाई उसले हतियार बनाएको जस्तो सिमानाको कुरा गर्नुहोस् सिमाना चाहिँ अठार सय सोह्रदेखि चाहिँ डिमार्केसन लाइनको काम सुरु भएको अहिले अढाई सय वर्ष भइसक्यो किन सम्पन्न हुँदैन त्यो सुगौली सन्धि भएको त्यहाँबाट सुरु भएको अहिलेसम्म पनि त्यो भएको छैन भनेपछि उसले यो समस्या राखिकन जहिले उसलाई अनुकूल भयो तैँले यहाँ हस्तक्षेप गर्ने दुराशय यहाँ भित्र छ भन्ने कुरा त प्रश्नै छ नि त किन यो कुरा नीति निर्माताहरू बुझ्दैनन् त आफू पदमा हुँदासम्म आँखा चिम्लेर बस्छन् पदबाट बाहिर निस्केर आउने बित्तिकै फेरि कराउन थालिहाल्छन् सडकमा प्रश्न आयो आफू पद नहुँदा किन देश र जनताको पक्षमा काम गर्दैन नेपालका हाकिमहरू नेपालका नेताहरू यो चाहिँ प्रश्न आयो नि अब हामी यसको समाधान चाहिँ भारतबाट खोजिरहेका छौँ समस्या त हामी हौँ नि त अहिले नेपालमा तपाईँले बजारमा राष्ट्रवादीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने विगत कालमा जो जो सबैभन्दा बढी ती कार्यमा सम्पन्न थिए चाहे त्यो महानिर्देशक होस् चाहे त्यो नेपाल सरकारको सचिव होस् जस्तो बालवटारकै कुरा भनौँ न वान अल अठचालिस सालदेखि अहिलेसम्मका सबै सचिव त्यसमा संलग्न छन् मुख्य सचिवहरू सम्हाल्न छन् छन् नि उनीहरू बिना त यो कामै भएको छैन अब अहिले हामी अब यसमा पनि अब के भन्छौँ थाहा छैन जग्गा खोनी के बिचौलिया भन्ने हो कि जस्तै उनीहरू अहिले देश प्रेमको पक्षमा राष्ट्रवादीको पक्षमा उभिदा चाहिँ के हुन्छ उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा चाहिँ के हुन्छ छोरी त्यहीँ डाक्टर पढ्दैछे उसको जागिरको इसारा उसले नै नदिइकन राजदूत त्यही भइँदैन इन्डियाले इसारा नगरिकन इन्डियाको राजदूत भइन्छ र इनका सबै छोरी छोरा छोरीहरूको स्कलरसिप त्यहीँबाट आउँछ इनको उपचार त्यहीँबाट हुन्छ के चाहिँ हुँदैन इनको त्यो चाहिँ भन्नु न मलाई के चाहिँ हुँदैन इनको एउटै मान्छे दोहोऱ्याएर आठ वर्ष नौ वर्ष दस वर्ष अब आजसम्म मु सचिव हुन्छ मुख्य सचिव हुन्छ तुरुन्त निर्वाचन आयुक्त हुन्छ किन हुन्छ आजसम्म मुख्य सचिव हुन्छ रातुत भएर चाहिँ जान्छ किन जान्छ एडिबीको मुख्य सचिव छ एडिबीको खरदार भएर फिलिपिन्स जान्छ किन जान्छ अर्को सरकार आयो तुरुन्त तानिएर यहाँ ल्याइन्छ किन ल्याइन्छ पुरै स्वार्थमा चाहिँ यो झेलिएको स्थिति छ सबै किनबेचमा यी कुराहरू गुजिरिराखेका छन् यस्तो किन हुन्छ त्यही हो प्रश्न जुन देशमा भ्रष्टाचार अराजकता छ यो भनेको चाहिँ व्यवस्था मात्र होइन या त व्यक्ति समस्या देखियो नि होइन होइन व्यक्ति समस्या होइन एउटा व्यक्ति समस्या हो त्यो चाहिँ यो देशको नेता हो ऊ ठिक हुने बित्तिकै बाँकी तलका चम्चाहरू त आफसे आफ जेलिएर आइहाल्छ नि तैँले यो काम नगर्नु है भन्ने बित्तिकै त 
हिम्मत होता तेस को तब को ये एटा संरचना यहाँ दस बजे आने पांच बजे जाने रो यो काम करने वाने अभी उसे तो सीमा रेखा क्रस कर सकते हैं सीमा रेखा क्रस गए इसको जवाब दे तैंले होने उसे सीमा रेखा क्रस कर माथि प्लेन उड़ा खेल एरोनोटिक माइल को आधार में उड़ाने पर्ने हो निम यो तो रूटला ये गये तो दुर्घटनाग्रस्त होने कुछ पक्का भर्खर जो बांग्लादेश को जो दुर्घटना को रिपोर्टिंग आई रह आज मत इसमें चालक दल पाइलट लगाए चालक दल को कमजोरी जो भाव क्या खेल तलब टावर ने कि भाई थे तिमी चाहे वेस्ट बड़ लैंडिंग कर उसकी नर्थ बड़ लैंडिंग करना लगे तुम्हें वेस्ट बड़ लैंडिंग लैंडिंग कर भनी सको तलब मैं नर्थ बड़ लैंडिंग गए पचास जान को जान गए हम देश को कुरा नहीं अ तीन करोड़ जनसंख्या जनता हमी हूं इसको पाइलट बने मूलत केपी ओली ते पीछे प्रचंड अभी अरुण जस्तु भट्टाचार का जी कुछ आ भड़सर का कुछ एवं बिंदुदी अगड़ी बढ़ेन लेखा समिति रिपोर्ट देखे थे आखिर तो बाटो गए कह टुंगो बुढ़ा नीलकंठ शेरबहादुर निवास में गए टुंगो तो बंद भो व्हाइट बड़ी को बंद भो अब अब हमी सुबोध रत्न कंसाकार नेपानी को महाप्रबंधक यह समस्या को समाधान खोजि खरदार ने इस देश को समस्या को समाधान करने भे कि प्रधानमंत्री चाहिए खरदार ने देश को समस्या को समाधान करने हो खरदार जिम्मेवार इसको लगी उसे तो तल म जीएम बना तैं मैं ये बुझा बुझा पर्च अरु जी वारदात लगा किनबेजर होता को ये पर्सेंट यहाँ बुझा पर्चा होने ऊ तैं ग वाने ये दल नेता तो प्रजातंत्र को नाम मेंी जनता झुक्याने काम मत पो करे हाई हमी झुक्यूं जो मैं ये भि को म झुक मैं ये भैं जे कुछ बोले आजसम कुने वक्ता ने इसी बोले सुने थे तो कें बोलते हो तो हमी नेता मत भर उ टाउ को में कल्ने सानो स्वाथ ने प्रत्येक नेपाली विचलित बना को इसमें नेता मात्र न भर जनता को दोष है जनता सर्वसाधारण न भर हमी जस्ता टाटा बाटा क्या जनता ने तो कर तीर्ने का मैंने कर तीरेन का मैन जनता आकर्षित हो समस्या पारने वाक हमी जस्ता टाटा बाटा मीडिया होला नागरिक सामज हो बौद्धिक होला यी हु समस्या रोक नेता चाहिए इनको अगुआ इनको नाइके अनफर्चुनेटली देश को नेता कुरा थी जनता तो बिचारा आओ संघर्ष करना भाई शहीद हो बिचारा कुछ नेता को छोरो स्वास्थ्य मरा सुने आज सब क्रांति बा हजर ने इसो भनी रहता खेल सामजिक अभियंता ज्ञानेन्द्र साई ने भी भन्न भाथ जो यो देश का ठूला मं अथवा जो चाहे तैं सचिव तई नहीं भ्रष्टाचार जो अपराध कर नदिने निकाय में तो सब भाग अपराधी अब उ कारवाई कसले करने तो अब अल्ले भनीह जस्तु इसलिए अपराधी कारवाई कर कारवाई करेन जो भाग जो ज्ञानेन्द्र पश्चिम का मैं है पश्चिम बड़े भन न निर्मला पंत को प्रकरण भाग पुलिस को एसएसपी कारवाई को दायरा में लियाए तो पुलिस को एसएसपी के भर आए थे मैं आइजी साहब को निर्देशन अनुसार ये भाई उसके कुरु तो आइजीसम तो आयो अब आइजी भाग माथि ये कह जा हमी ये औंल ठड़ा सकते हैं कुछ छोरो तो आने पे हिम्मती लो जिस औंल ठड़ाओस् र प्रधानमंत्री ने यह के भन्न सकूप प्रधानमंत्री के भग ये भन्न पे प्रधानमंत्री के भग भन्न सकते हैं यह वारदात कसले करा को रहे नत्र जिम्मेवारी लिख पर्च जो पंचायत काल में सिंह दरबार आगो लगी भो तीस साल में कृतनिधि विषय जिम्मेवारी लिंद राजीनामा दिए तो सिंह दरबार आगो कृतनिधि लगा कमती में जिम्मेवारी बहन कर अब अब यहाँ यहाँ अर्क अस्त भर्खर एट के वारदात आई रहे यही उपेन्द्र यादव को प्रकरण आयो यदि तो पंचायत को कुछ होते हैं उपेन्द्र यादव ने तुरंत राजीनामा दिखने पर्थ्य अब अलग उपेन्द्र उल्टो इस बाबूराम जस्तु मं पत्रकार इसो कर बाफले तेत्रो पढ़े लिखे देश को प्रधानमंत्री भाग मानी तो भाषा में बोलने हो पत्रकार नंग्या इसो कर पत्रकार नंग्या पर्च अरे बाप रे पत्रकार नंग्याने अब आ रू नांगे हिड़ने सड़क में अभी उस आर मसंग नांगे हिड़ भाई जो कुछ भाई नहीं डेमोक्रेटिक मूलुक में जसरी उपेन्द्र यादव ने पत्रकार मधि आरोप लगाए अश्रेष्ठ भाषा प्रयोग करम को बीचम छोड़े हिड़े यो यो घटना क्रम ने मूलुक कता गई रह संगत कर सर होने यो तो तेज दिन प्र पत्रकार को प्रश्नोत्तर क्रम में चाह उपेन्द्र यादव ने आपने सीमा बिर्स गई बाई प्रोडक्ट घटना हो 
पहिला त तपाई यस्तो के उनले त्यहाँ एउटा नन पार्लियामेन्टरी टर्म प्रयोग गरेको छ उपेन्द्र यादवले त्यो पत्रकार सहयको सही छ अनेक कुरा उठाएको छ भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको छ प्रमाण लिएर आऊ भन्न भनेको छ त्यसपछि चाहिँ यस्तै यो रफ टर्म एउटा त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छ उनले बकबास बकबास नगर्नुस् त्यो बकबास भनेको मन्त्री जस्तो मान्छे त्यस्तो बोल्नुहुन्छ ग्र्याजुएट गरेको मन्त्री त्यो पनि लेमेन यादव जो पनि मन्त्री हुन्छ त्यस्तो जो पनि बाट भएको त होइन नि उपेन्द्र यादव ल्याकतबाट भएको उपप्रधान मन्त्री हो नि उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसकेको भोलि यही प्रयोग युएनमा चाहिँ उनले प्रयोग गर्ला के हुन्छ त ऋषिले यसरी नै उत्तेजित गरेर माइक फ्याँकिदेला देश बर्बाद हुँदैन त्यस्तो गऱ्यो भने संयम पो हुनुपर्छ नेताले मन्त्रीले एथोरिटीले त संयम हुनुपर्छ सुन्नुपर्छ हो सुन ठिक छ बाबु किन यसरी उत्तेजना पूर्ण प्रश्नहरू सोधिरहनु भएको छ सब तरिकाले तपाईँले सोध्नु भए पनि त हुन्छ भन्यो भने त त्यो पत्रकार त एकैचोटि तल आइहाल्थ्यो नि बगबाग नगर्नुहोस् प्रश्न सोध्ने सिकेर आउनुहोस् यस्तो भनेपछि त विचारा त्यो उत्तेजित हुँदैन लास्टमा केही नभएपछि तपाईँ त्यस्तै पनि उठेर जानु सक्नुहुन्छ भन्दे उसले उसले नभनेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो यो कारणले उसले त्यो भनिरहेको थियो म त्यो हेरिरहेको थिएँ अब उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले तपाईँले किन पत्रकारलाई चाहिँ यो तरकारले गर्नुहुन्छ भन्नुको सट्टा त प्रेस काउन्सिलले किन उपप्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको भन्ने प्रष्टीकरण पो पठाइदियो अनि लोकतन्त्र हो त यो लोकतन्त्रमा पत्रकारी त पत्रकारले थर्काउन पाइन्छ लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रमा त लिडरसिपले पो जिम्मेवारी लिनुपर्छ त फेरि यही विषय सँगसँगै सरकारले मिडिया विधेयक पनि ल्याएको छ जसमा चाहिँ पच्चिस हजारदेखि दस लाखसम्मको जरिमाना पनि उल्लेख गरिएको छ यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कस्तो किसिमको असर यसले त असर नकारात्मक पार्ने नै भयो त्यसलाई मैले टिप्पणीको विषय नै बनाएको छुइनँ खालि म कुन कुराको लागि अहिले नै वारन गरिदिन चाहन्छु भने अहिले सत्तामा भएको पक्ष भोलि त फेरि प्रतिपक्षमा आउँछ होला त्यो बेला यस्तो विषयलाई ऊ कसरी प्रतिरोध गर्छ त उसैको अहिले पो स्यालोको हुइँ सत्ताधारीको चाहिँ भात भान्सा गएर उनीहरूलाई राम्रो रमाइलो होला के उनीहरू सदाकालको लागि सत्तामा आएका हुन् त अहिले जुन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष छन् उनी नै एउटा पत्रकार क्षेत्रबाट त्यहाँ पुगेका व्यक्ति होइनन् त उनी माथि नै कता कता आरोपहरू थिए आउँछ त आरोप त कसरी सामना गर्ने त भोलि यही तरिकाले सामना गर्ने हो के के भन्थ्यो त त्यो पत्रिकाले के के भन्छ अहिले पनि त्यसलाई यदि चाहिँ आचार संहिताको विषय बनाउने हो भने उनकै अवस्था के हुन्छ त त्यस कारण यो जुन उसले ल्याइरहेछ यो स्वच्छचारिताको नमुना हो भन्नेमा मलाई कुनै कन्फ्युजन छैन तर डर मलाई के छ भने साथीहरूले भोलि यो अवस्था आयो भने कुन नैतिकताले त्यसको प्रतिरोध गर्ला नि त भोलि मलाई चिन्ता चाहिँ त्यो छ अब यो आइराखेको कुरा जुन यिनीहरूले गरिराखेका छन् त्यो कस्तो किन भन्ने त मैले एकता डिबेटको विषय नै हुँदैन